Definite and Indefinite Articles أدوات التعريف والتنكير من مميزات الأسماء إن إحنا نقدر نسبقها بأداة التعريف ذا أو أدوات التنكير آ وآن زي ما نقول I bought a car أنا اشتريت سيارة أو This is an orange هذه برتقالة أو The lion eats meat الأسد يأكل لحما والاستخدام الأغلب لأدوات التنكير بيكون لما أذكر شيء لأول مرة فنقول We bought a new car yesterday اشترينا سيارة جديدة بالأمس لأننا بنذكر السيارة دي لأول مرة أما لو كملنا حديثنا عن السيارة فهنقول The car was blue with a powerful engine السيارة كانت زرقاء وذات محرك قوي فاستخدمنا أداة التعريف ذا قبل السيارة لأننا أصبحنا نعرف عن أنه سيارة بنتكلم وبرده في المثال اللي جاي A man and a woman were sitting opposite me The man was American but I think the woman was British كان في رجل وسيدة قاعدين قدامي الراجل كان أمريكان لكن أظن أن السيدة كانت بريطانية أحيانا ما بنستخدمش أي أداة قبل الاسم زي ما بيحصل عادة مع الأسماء اللي ما بتتعدش وهي أسماء قلنا ما لهاش سياق جمع زي water is the liquid in rivers seas rain etc الماء هو السائل الموجود في الأنهار والبحار والأمطار وغيرها وبنستخدم أدوات التنكير آ وآن عشان نتكلم عن شيء أو شخص غير محدد زي ما نقول The girl fainted in the street and the doctor examined her البنت أغشي عليها في الشارع وأحد الأطباء فحصها هاني got a job هاني حصل على وظيفة هنا معناها ما أقصدش وظيفة معينة هو حصل على شغل بوجه عام تاني حاجة بنحدد نوعية شيء هاني is a boy but Mona is a girl هاني ولد أما Mona بنت The sun is a star الشمس نجمة تالت حاجة لتحديد معدل حدوث شيء ما I visited my grandparents once a month أزور جدي وجدتي مرة في الشهر خالد works 8 hours a day 6 days a week خالد يعمل 8 ساعات في اليوم 6 أيام في الأسبوع مع ملاحظة أن آن بنستخدمها زي آ بالظبط الفرق الوحيد ما بينهم إن آن بتسبق الكلمات اللي أول حرف فيها حرف متحرك أما آ فبتسبق الكلمات اللي أول حرف فيها حرف ساكن والحروف المتحركة زي ما احنا عارفينها هي A E I O U I had an egg and an apple أنا تولت بيضة وتفاحة egg و apple أولهم حرف متحرك E و A فحطينا قبليهم آن She found an orange in the fridge هي وجدت البرتقالة في التلاجة أورنج أولها حرف متحرك أو حطينا قبلها أن ونلاحظ أن بعض الكلمات بتبدأ بأحرف ما بتتنطقش عندها بناخد في اعتبارنا أول حرف بيتنطق زي We met Hany an hour ago عندنا ال H ما بتتنطقش لكن أول حرف بعد ال H ال O حرف متحرك فيعتبر هنا أن أول حرف في الكلمة متحرك فاستخدمنا برضو أن وبنستخدم أداة التعريف ذا إمتى؟ لما نقصد شيء محدد على عكس اللي قبلي حصل هاني على الوظيفة اللي تقدم لها في الأسبوع الماضي هاني got the job he applied for last week My mother is very ill She's gone to the doctor أمي مريضة جدا هي ذهبت إلى الطبيب هنا معناها طبيب وخلاص؟ لا معناها مدام قلت ذا يبقى طبيبها المعتاد حد معروف ان هي بتروح له على طول لما نتكلم عن شيء فريد من نوعه زي The earth goes around the sun and the moon goes around the earth الشمس بتدور حول الأرض والقمر يدور حول الأرض تستخدم برضو قبل الصفات بصيغة التفضيل Nile river is the longest river in the world نهر النيل هو أطول نهر في العالم بتسبق برضو بعض الكلمات زي I go to the cinema every week أذهب إلى السينما كل أسبوع مش ضرورة تكون نفس السينما I heard the news on the radio أنا سمعت الأخبار في الراديو أو لما نقصد مجموعة محددة من الأشياء أو الأشخاص We took the children to the zoo 
أقصد مثلا أبنائي في حد محدد بعينه Can you pass the sugar please? تقدر تمرر لي السكر من فضلك؟ أقصد أكيد طبعا السكر اللي على ترابيزة أو لما نيجي نتكلم عن صنف كامل من حاجة محددة أو نوع كامل من الأشخاص زي The lion is very strong animal فأنا هنا بتكلم عن الأسود بشكل عام الأسد هو حيوان قوي جدا ما أقصدش هنا أسد معين نستخدمه برضو عشان تسبق الصفات لتدل على كل من يتصف بالصفة دي زي ما نقول The rich should pay higher taxes يجب أن يدفع الأغنياء ضرائب أعلى فهنا نقصد جميع الأغنياء برضو بنستخدمها مع بعض الجنسيات The Chinese invented printing الصينيون اخترعوا الطباعة The French are famous for their food الفرنسيون معروفون بطعامهم بستخدمها برضو مع بعض البلاد My pen friend lives in the United Kingdom صديقي بالمراسلة يعيش في المملكة المتحدة مع أسماء العائلة برضو بنستخدم I met the Ahmeds in Alexandria قابلت أحمد وعائلته في الإسكندرية بستخدمها برضو مع بعض المباني المشهورة I visited the Egyptian Museum last month زرت المتحف المصري الشهر الماضي I spent two weeks at the Sheraton Hotel أمضيت أسبوعين في فندق الشيراتون وبنستخدمها برضو مع الأسماء اللي بيها of I have visited The Tower of London زورت بورج لندن في بعض المواضع لا يجب ان احنا نسبق الاسم بأداة تعريف او تنكير وده في المواضع اللي جاية مع الوجبات بتاعت الاكل I have lunch at 3 o'clock انا اتناول الغداء الساعة الثالثة She had eggs for breakfast هي تناولت بيضا على الافطار تاني حاجة بعض الاشياء والاماكن I watch television a lot أنا أشاهد التلفزيون كثيرا فما استخدمتش ذا أو أ أو أيا كان من أدوات التعريف أو التنكير قبل television هالا is at school now هالا في المدرسة الآن I want to go to university أنا أريد أن أدخل الجامعة My uncle had an accident last week He was taken to the hospital عمي أصيب في حادث الأسبوع اللي فات وتم اصطحابه للمستشفى. I'm going to bed now. Good night. أنا ذاهب لأنام. تصبحون على خير. He didn't go to work yesterday. هو لم يذهب إلى العمل بالأمس. برضو ما ينفعش أجيب أداة تعريف أو تنكير مع الأرقام اللي قبليها أسماء زي Our train leaves from platform 5. قطارنا يغادر من الرصيف رقم 5. الأسماء اللي بتدل على الأشخاص أو الأشياء بصفة عامة وملهاش مجموعة محددة زي Doctors are usually paid more than teachers الأطباء عادة بيربحوا أكتر من المعلمين Crime is a problem in most big cities الجريمة مشكلة في معظم المدن الكبرى